హే హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈజ్ యువర్ తరుణ్ ఈ రోజు అయితే నేను మా ఇమిగ్రేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అయితే మీకు షేర్ చేసుకోబోతున్నాను వితౌట్ ఫర్ ద డిలే లెట్స్ డైవ్ ఇన్ ద వీడియో ఓకే యాక్చువల్లీ నా ఇమిగ్రేషన్ వచ్చి అబుదాబీలో ఉంటుండే నేను ట్రావెల్ చేసింది వచ్చి ఇతిహాద్ ఎయిర్వేస్ మై ఫ్లై మై ఫ్లైట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు టు అబుదాబీ అబుదాబీ టు జేఎఫ్కే న్యూయార్క్ అగైన్ లగాడియా టు చార్లెట్ ఇది నా ట్రావెల్ రూట్ అయితే నాకు ఆ ఇమిగ్రేషన్ అయితే నాకు అబుదాబీలో జరిగింది లైక్ ఇమిగ్రేషన్ అంటే ఏదో కొంచెం భయపెడతారు ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అని బట్ నా కేసులో అయితే అసలు ఇమిగ్రేషన్ జరిగిందా అన్నట్లయితే అయిపోయింది లైక్ విత్ ఇన్ ఎ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఒక చిటికలు అయిపోయినట్లు లైక్ ఏదో నార్మల్ చెకింగ్ మాదిరి జరిగినట్లు అలా ఫ్లాష్లో వెళ్ళిపోయింది లైక్ నాకు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే నెంబర్ వన్ పాస్ మీ రైట్ వంటి అండ్ నెంబర్ టూ కాలేజ్ చెక్ చెక్ చేశారు ఓకే యూఎన్సిసి రైట్ అన్నారు యా యూఎన్సిసి అన్నా అండ్ ముందర ఒక నేమ్ ఒక నేమ్ బోర్డ్ ఒకటి ఉంటుంది లైక్ పిక్చర్స్ ఉంటాయి సీడ్స్ టైప్ ఏదైనా గ్రీన్స్ అని చెప్పి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రీన్స్ టైప్ ఉంటాయి అడిగారు ఇందులో ఏమైనా క్యారీ చేస్తున్నావా ఈ సీడ్స్ టైప్ ఏమైనా అని బట్ నేను ఏమీ నో అని చెప్పేసా ఇంకా అలా చెప్పిన తర్వాత ఏమీ రైస్ ఏమీ క్యారీ చేయట్లేదు అని చెప్పాను అండ్ నెంబర్ టూ వచ్చి డిడ్ యూ పే యూ కాలేజ్ ఫీజ్ అన్నాడు నో ఫీస్ నాట్ ఎట్ ఐ డెంట్ పేడ్ ఎట్ అని చెప్పాను వై సో అని అడిగారు నేనేం చెప్పానంటే ఆఫీస్ స్టిల్ సమ్ ఆఫ్ మై ఫీజ్ షుడ్ బి వేవ్డ్ ఆఫ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ బుక్ ఫీజ్ అండ్ సమ్ అదర్ ఇన్సూరెన్స్ ఫీజ్ నీడ్ టు బి వేవ్డ్ ఆఫ్ సో ఐమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ సో వన్స్ దోస్ ఫీజ్ ఫీజ్ షుడ్ బి వేవ్డ్ ఆఫ్ దెన్ ఐ బి పెయిడ్ ఐ ఇమీడియట్లీ లైక్ దట్ ఐ సెడ్ ఓ ఈజ్ ఇట్ లైక్ దట్ అన్నారు యా ఆఫీసర్ అని చెప్పాను యా యూ కెన్ గో అని చెప్పేసి చాలా చిల్ గా చెప్పారు అండ్ నాతో మాట్లాడుతున్నారు అలానే పక్కన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు పక్కన కౌంటర్లో లైక్ ఏదో ఒక క్యాజువల్ గా అయిపోయినట్లు అయిపోయింది బట్ నేను వచ్చింది అరౌండ్ ట్వంటీ టూ డేస్ ట్వంటీ త్రీ డేస్ ఎర్లియర్ గా వచ్చాను నా కాలేజ్ స్టార్ట్ డేట్ కన్నా నాకు ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఉంటే నేను జూలై థర్టీ అయితే ట్రావెల్ చేశాను బట్ ఆ టైంలో ఏంటి అంటే స్టూడెంట్స్ ఇంట్లో చాలా తక్కువ ఉన్నది సో ఈజీగా అయిపోయింది సో అలా జరిగిపోయింది బట్ ఇది ఒక సర్వే అండ్ ఇంకో కేసు ఏంటి అంటే రీసెంట్ టైమ్స్ లో మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు లైక్ సేమ్ ఇటీహార్ ఏరియాస్ కావచ్చు ఎక్కడైనా కావచ్చు లైక్ అబుదాబీనే కావచ్చు న్యూయార్క్ కావచ్చు చార్లెట్ కావచ్చు ఎక్కడైనా చాలా చాలా ప్లేస్ లో జరిగాయి బట్ ఏంటి అంటే ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో జరిగిన వీళ్ళకి అంతా ఎలా జరిగింది అంటే కొంచెం టఫ్ గానే అయింది అంటే ఎలా అంటే కొంచెం డౌట్ వస్తే సపరేట్ రూమ్ కి తీసుకెళ్లడం గాని కొంచెం క్రాస్ చెకింగ్ చేశారు ఏమని లైక్ నిజంగా నువ్వు కాలేజ్ ఫీజు కట్టావా అంటే నువ్వు పొరపాటున కట్టకపోయినా కట్టినా అని చెప్తే గాను లైక్ వాళ్ళు అడుగుతారు కెన్ యూ షో మీ అవర్ ప్రూఫ్ లైక్ దట్ ఎనీ ఫీ పేమెంట్ అని చెప్పి అడుగుతారు సో సగం కేసు జరిగాయి అండ్ అలానే వాళ్ళు ఇంకొక మోస్ట్లీ క్వశ్చన్ ఇంకోటి అడిగేది ఏంటి అంటే వే యూ గోయింగ్ టు స్టే ఇది మెయిన్ గా అడుగుతారు ఈ ఈ క్వశ్చన్ కి నువ్వు ఏదైనా ర్యాండమ్ గా చెప్పేసాము అంటే వితౌట్ ఎనీ ప్రూఫ్ ది లాస్ట్ ఎనీ లీజ్ అగ్రిమెంట్స్ లైక్ ఎనీ ప్రూఫ్ ఉందా కెన్ యూ సే ఎగ్జాక్ట్లీ అన్నట్టు అడుగుతారు సో వీ హ్యావ్ టు బి షూర్ అబౌట్ దట్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా మా ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేస్తామన్నారు విల్ జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు దట్ గైస్ నా పేరు అశ్విత సో నా ఇమిగ్రేషన్ న్యూయార్క్ జేఎఫ్కేలో జరిగింది సో ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు దుబాయ్ దుబాయ్ టు అగైన్ న్యూయార్క్ సో నేను జేఎఫ్కే రైట్ జేఎఫ్కే న్యూయార్క్ నుంచి నా కజిన్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా ఫర్ టెన్ డేస్ సో దట్ ఈస్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్ సో నా ఇమిగ్రేషన్ వాజ్ వెరీ స్మూత్ వెళ్ళినా వెళ్ళినాక దే ఆస్ మీ అబౌట్ ఇఫ్ యువర్ టూరిస్ట్ ఆర్ బిజినెస్ కేమ్ ఫర్ బిజినెస్ సో నేను చెప్పిన ఎఫ్ వన్ వీజాకి సో దెన్ హీ స్టాంప్ వేసినాడు స్వీట్స్ ఇచ్చారా క్వశ్చన్స్ ఏమి అడగలేదా సో హాయ్ గాయస్ వివేక్ సాయి చిన్న ఏకే చార్లెట్ చిచ్చ మీ తరుణ్ రూమ్మేట్ నేను సో తరుణ్ ఇమిగ్రేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయమంటే వచ్చాను అండ్ నా ఫ్లైట్ ఏమో హైదరాబాద్ టు వాషింగ్టన్ అనమాట సో మా రిలేటివ్స్ బాల్టిమోర్లో ఉంటే వాళ్ళు కలిసేసి చార్లెట్కి వద్దాం అనుకున్నా చాలా మంది అనుకుంటారు లేదు కదా చార్లెట్కి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ కాకుండా వేరే చోట దిగి వెళ్ళొచ్చని అంటే మేబీ కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఒకవేళ నీ కాలేజ్ ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఉండి నువ్వు వెస్ట్ కోస్ట్లో దిగుతున్నావు అంటే దేర్ కుడ్ బి అ ప్రాబ్లమ్ సో దగ్గరున్న ప్లేసెస
అలా చెప్పచ్చా ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్తున్నాం లైక్ ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్తున్నాం అని చెప్పచ్చు ఫ్రెండ్స్ అని డ్రాప్ చేస్తారు మా కాలేజ్ కని చెప్పచ్చు బట్ మెన్షన్ చేస్తాను ఒకవేళ వెస్ట్ కోస్ట్ లో ఉండి దగ్గరగా ఉంటే దట్స్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఈస్ట్ కోస్ట్ లో ఉండే నా ఫ్రెండ్స్ నన్ను డ్రాప్ చేస్తున్నారు నా కాలేజ్ వెస్ట్ కోస్ట్ అని అంటే అది కుదరదు సో అప్పుడు డౌట్ వస్తుంది సో మాక్సిమం అడగరు ఒకవేళ అడిగితే యా మన ఫ్రెండ్స్ ఇలా డ్రాప్ చేస్తున్నారు ఆర్ ఎల్స్ డిఎస్ వన్ సిక్స్టీలో ఒకవేళ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు అని మెన్షన్ చేస్తే యూ కెన్ గో హెడ్ విత్ టైం పర్వాలేదు బట్ లేదంటే ఇన్ కేస్ ఏమైనా ఒక కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్ మీరే ఒక బుక్ చేసుకొని ఇన్ కేస్ ఒకవేళ అడిగితే కాసేపు అయితే నాకు ఒక కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్ ఉంది అండ్ గోయింగ్ ఎయిట్ అయితే అనుకో సౌత్ వెస్ట్ ట్రావెల్స్ అని ఉంది దానికి టూ అవర్స్ ముందు ఒకవేళ క్యాన్సిల్ చేసినా మనకి ఫుల్ రీఫండ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అది ఒక గుడ్ ఆప్షన్ ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఎయిర్పోర్ట్లో దిగి మీ ప్లేస్కి సౌత్ వెస్ట్ ఎయిర్లైన్స్తో మీ టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే సో ఎయిర్లైన్స్ మొత్తం లైక్ ఎక్స్ట్రా ఫిఫ్టీ త్రీ కేస్ అలో చేస్తుందా యా ఎయిర్లైన్స్ ఏంటంటే అది ఒక్కటే ఎయిర్లైన్స్ ఇక్కడ యూఎస్లో ఫిఫ్టీ పౌండ్స్ అలో చేస్తుంది టూ చెక్ ఇన్ ప్యాకేజెస్ బట్ అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్ నేను వినదాని ప్రకారం ఏంటంటే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి నువ్వు ఒకవేళ రిలేటివ్స్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా లైక్ నీ ఒక నువ్వు తెచ్చిన లైక్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ రెండు బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా అది అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్ అలౌ చేస్తుంది విన్నా అది ఓకేయా అలౌ చేస్తుంది బట్ మేబీ నాట్ షూర్ నాకు అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్ గురించి నాకు అంత ఐడియా లేదు బట్ ఏమైనా నాకు తెలిసిన దొరక సౌత్ వెస్ట్ ఎయిర్లైన్స్ ఒక్కటే ఏమంటాం ఇమిగ్రేషన్ ఏమడిగారు ఇమిగ్రేషన్ యా నేను చెప్తాను సో టర్మినల్ దిగిన వెంటనే ఎక్కడ జరిగింది ఇమిగ్రేషన్ నా ఇమిగ్రేషన్ డలాస్ లో జరిగింది డలాస్ సో యా టర్మినల్ దిగిన వెంటనే దేర్ ఆర్ టూ లైన్స్ ఫర్ యుఎస్ పీపుల్ అండ్ నాన్ ఇమిగ్రెంట్స్ అని సో యుఎస్ పీపుల్ లైన్స్ కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్ మూవ్ అవుతుంది వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ కౌంటర్స్ కూడా అలాట్ చేస్తారు కానీ నాన్ ఇమిగ్రెంట్స్ అందరికి ఏంటంటే ఇంకో లైన్ ఉంటుంది లైక్ మన ఎఫ్ వన్ బి వన్ ఎల్ వన్ వేరే కంట్రీస్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళందరికి వాళ్ళకి ఇంకో లైన్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట సో నా దానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ పడింది నాకు లైన్ లో ఉన్నప్పుడే సో లైన్ చాలా బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది కొంచెం పేషెన్స్ ఉంటే దట్స్ గుడ్ సో దగ్గరికి వెళ్ళినాక ఐ మీన్ నీ పాస్పోర్ట్ నీ ఐ ట్వంటీ పట్టుకొని ఉంటే చాలు అండ్ సో ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన వెంటనే యూ కెన్ జస్ట్ గో హెడ్ విత్ నీ ప్రొసీజర్ అంతా సో నా ఆఫీసర్ మేము చాలా చిల్గానే ఉన్నాడు హీ వాజ్ లైక్ హే బాస్ యూ ఆల్ ఆ కమింగ్ ఫర్ స్టడీ మ్యాన్ అనుకున్నాడు సో యా యా ఇట్స్ ఐ కెమ్ ఫర్ స్టడీస్ ఇట్స్ యూఎన్సిసి అని చెప్పాను సో ఓకే యా పాస్ మీ ఐ ట్వంటీ అన్నాడు ఇచ్చాను అండ్ దెన్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏ కాలేజ్ అని అడిగాడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్త్ కాలినాట్ షార్లెట్ అని చెప్పారు కుల్ గో ఎట్ ఆల్ ది బెస్ట్ అని చెప్పుకొని ఇంకా పంపించేశాడు ఇంకా ఏం క్వశ్చన్స్ అడగలేదు లైక్ ఫీస్ కట్టావా లైక్ అలాంటి ఏమైనా అడిగాడు ఫీస్ కట్టావా నన్ను ఏం అడగలేదు బట్ యా ఇప్పుడు ఆ బుధాబీలో ఉన్నప్పుడు అయితే చాలా మంది మా ఫ్రెండ్స్కి అయితే చాలా స్ట్రిక్ట్ గానే అయింది అండ్ ఆల్సో ఒక ఫ్రెండ్ నేను రీసెంట్ కలిసాను హీ వాజ్ లైక్ తన బ్యాగేజెస్ చెక్ ఇన్ బ్యాగేజెస్ ఉన్న చికెన్ పీకుల్ తీసేసి చిన్న నోటీస్ పెట్టారు సో మీరు ఏమైనా ఒకవేళ పచ్చడి చేస్తున్నారంటే నాన్ వెజ్ లైఫ్ స్టాక్ అనేవి అవాయిడ్ చేయండి బికాస్ యూ నీడ్ టు డిక్లేర్ వెన్ యూఆర్ కమింగ్ టు యూఎస్ సో ఈ ఒకవేళ చికెన్ పచ్చడి ఇలాంటివి ఏం తెచ్చిన చికెన్ పచ్చడి అని తెలుగులో రాయడం బెటర్ సో అబుదాబీలో కొంచెం ఇమిగ్రేషన్ కొంతమందికి స్ట్రిక్ట్ అయింది కొంతమందికి లూజ్ అయ్యింది సో కొంతమందిని ఇంకా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను ఫీజు కట్టావా రిసిప్ట్ చూపించాను కొంతమందిని అడిగారు బట్ యా నువ్వు ఇంత బోల్డ్గా నువ్వు ప్రాపర్గా ఆన్సర్స్ చెప్పేస్తే దట్స్ గుడ్ అండ్ ఫైన్ ఐ గెస్ యా బై గైస్ మీట్ లెటర్ ప్రేమ ఒకసారి చూపించిన తగ్గట్టుగా నేను చెప్తా మరి ఇలాగా ఇప్పుడు చూపి ఎలా ఉందో స్టార్ట్ ఎక్కడ నీ ఇమిగ్రేషన్ ఎక్కడ జరిగింది సో యా హై గైస్ ఐఎమ్ చార్లెట్ చిచ్చా ఏకే ఆల్సో వివేక్ సారీ కట్ కట్ ఓకే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి నేను హైదరాబాద్ టు దుబాయ్ దుబాయ్ టు 